El 8 de junio pasado, desde 1992, declarado como el Día de los Océanos por la ONU, se publicó esta noticia que declara al Océano Austral como el quinto océano. Una cosa importante. No es que nos levantamos el 8 de junio y apareció un océano, sino que desde hace varios años científicos vienen reconociendo al austral como el quinto océano, pero nunca se llegó a un acuerdo internacional que lo reconociera de forma oficial. ¿Dónde está el océano austral? Se encuentra en la parte sur del planeta Tierra. Se extiende desde la costa antártica hasta los 60 grados de la latitud sur, Dicho en otras palabras, es la masa de agua que rodea la Antártida y tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que es el único océano que no se encuentra delimitado por masas continentales, sino más bien por corrientes, como por ejemplo la corriente circumpolar antártica, que dicho de paso es una de las más grandes del mundo y tiene apenas unos 34 millones de años de antigüedad. Por otro lado, el océano austral tiene aguas más frías y menos saladas, lo que también es un dato porque alberga especies que solo pueden sobrevivir en esas aguas. Cuenta con glaciares azules, con aires más fríos y como dije recién, aguas más frías y menos saladas en comparación a los otros cuatro océanos. Y esto se debe principalmente a la corriente circumpolar antártica, ya que se encarga de unir las aguas de tres océanos el Atlántico, el Pacífico y el Índico. Esta combinación de aguas permite que se genere un hábitat único para decenas de especies y además el océano austral utiliza el calor de los otros océanos para transportarlo a todo el mundo. El objetivo que manejan los científicos, entendiendo la inmediatez del reconocimiento, es darle valor y entidad no solo al océano, sino también a campañas que promuevan la protección total del área. En primer lugar, decepcionarlos un poco porque este reconocimiento no significa mucho en sí mismo, ambientalmente hablando. Los problemas que teníamos antes del reconocimiento siguen siendo los mismos que tenemos hoy o incluso muchos peores porque todo va en alza. Sí creo que es una excelente oportunidad para seguir difundiendo sobre la problemática ambiental que sufren los ecosistemas marinos. Y que en ese deseo de querer preservar al nuevo quinto océano se tenga también en consideración a los otros cuatro océanos que a mi entender están siendo un poco castigados. Dicho esto y utilizando esta noticia como disparador vamos a hablar de la salud de los océanos pero de algo en particular, del aumento del nivel del agua. Otra publicación, en este caso realizada por el Departamento de Exactas de la Universidad de Buenos Aires, sostiene que el aumento del nivel del mar es de hasta 3 milímetros por año. El eje de esta publicación, de este trabajo, constó en llevar a cabo algunas simulaciones computacionales que permitan predecir de alguna manera lo que puede acontecer en un futuro de acá, por ejemplo, 100 años. Una de las simulaciones más impactantes tuvo que ver con Mar del Plata donde se estima que de acá a 100 años el aumento del nivel del mar puede ser de hasta medio metro en el peor de los escenarios proyectados. Repito lo que dije antes, no dejan de ser estimaciones, simulaciones que buscan con algún grado de certeza predecir lo que va a suceder en un futuro. Pero no es exacto, aunque no deja de ser una información impactante que debería utilizarse para desarrollar políticas públicas que permitan a temperar todas estas problemáticas. ¿Por qué sube el nivel del mar? Calentamiento global provocado por el cambio climático, lo que a su vez provoca dos consecuencias principales. La primera es la dilatación térmica. El agua, al calentarse por la subida de la temperatura, tiende a dilatarse, es decir, a ocupar más espacio. Segundo, el deshielo de los glaciares se ve acelerado por el calentamiento global. Este proceso, que ya es negativo, se ve peormente influenciado por la filtración de agua dulce de la superficie que actúa como un lubricante sobre estos hielos que hace que se deslicen más rápidamente. Es decir, el agua dulce filtrada llega hasta la base de estas grandes placas de hielo y hace que se derritan con mayor velocidad. 
Tenemos también, por otro lado, grandes formaciones de hielo en forma de glaciares que se derriten sin volver luego a su estado original. Habitualmente, estos hielos se derretían durante el verano y se reformaban durante el invierno. A causa del calentamiento global, las precipitaciones de nieve son inferiores, el invierno se atrasa, la primavera se adelanta y este hielo no logra volver a conformarse como tal y por ende aumenta el nivel del mar. Un 38% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros del mar. Creo que es un dato bastante elocuente. Si aumenta el nivel del mar, seguramente ese porcentaje se verá reducido, lo que implica desplazamientos, evacuados, lugares inhabitables, etc. Pero también está lo que conocemos como la salud de los océanos. Si nosotros afectamos esa salud de los océanos, seguramente veremos también afectados los servicios y las funciones que nos brindan. Más de la mitad del oxígeno que respiramos lo proveen mares y océanos. Además de que absorben más de un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero que nosotros emitimos a la atmósfera. Un 72% del planeta está cubierto por agua y como por si fuera poco, se estima que absorben un 93% del calor planetario debido a la capacidad calorífica que ofrece el agua del mar. Si así no lo hiciera, los efectos que vemos hoy serían muchísimo peores. Por lo pronto, les estamos exigiendo demasiado. <risa>